，我们泊在奥路赖西的道诺斯。道之翼啊，在日本车博文化里面啊，是非常重要的角色哦。所有开露营车旅行的人啊，都会在道之翼过夜。这里是离奥鲁莱西最近可以过夜的地方，二十四小时有厕所，提供温水、刷牙、洗脸。这就是我爱日本道之翼的原因之一啊。奥鲁莱道之翼的道餐馆贩售当地限定的产品，只有这里才有卖哦。知名的奥鲁莱啤酒也在这边设立制造所。结合餐厅可以在这边喝到现做的啤酒，边配着披萨。秋天的奥卢莱西住宿啊，除了贵，还非常的难定。去饭店也会和大量的观光客挤在一起。在道之一住宿过夜啊，除了安静之外，也非常的省钱哦。这奥卢莱到了秋天的时候啊，住宿虽然是非常的热门啊，但是我很喜欢这边的道之一。虽然奥卢莱是非常热门的一个地方哦，但是昨天晚上大概只有十几台车啊，早上。多了一倍，还算安静。早上简单喝一下奥露奈优酪乳。哦，优酪乳，我有牛奶，然后你早上买牛奶。优酪乳可以的。优酪乳可以啊。在车上煮个饭，哦，自己都会带这个便当盒，煮饭神器很好用。虽然我们有带的电锅，可是没有带奶熬。哼。哇，那不叫削皮。早餐简单吃一下之后啊，我们来到了奥路赖溪流馆。这里我来过好几次了，外面有大量的枫树，里面有贩卖许多青森苹果制作的甜点，还有相关的伴手礼。农家子贩的苹果便宜又好吃，也可以买到奥路赖啤酒、哦。这里的餐厅窗外就是鲜红的枫树林，在这里啊，边欣赏枫叶边吃饭，真的很赞。有新鲜苹果制作的苹果咖喱，超好吃的哦！回来后不久啊，就看到官方发布了消息，由于建筑物老旧，无人力维护管理，今年将会拆除并且停止营业，实在好感伤啊！就在一个礼拜前哦，看了很多网络上大家分享奥路赖的枫叶，那时候就是才更要转红而已。那我们过了一个礼拜来，这边已经都变红了，哇，都变红了，超级红的。啊！哇，我们的车停在那边，超可爱的。这里有很厉害的苹果，真的是很厉害的。我们简单买了几样。<笑>我找到一个很适合车泊的地方，从新野度假村过来一段路，这里有一个公厕，旁边有几个停车位。几乎没有什么人会来这里哦。下午过后啊，游客也都回饭店了。往里面走过去啊，也是一条很悠闲放松的步道。我觉得越来越多人喜欢来奥路莱西看枫叶了。不过日本的枫叶季日期实在是难以捉摸、哦，每年的建请时间都不太一样。这次实在是非常的幸运，枫叶建请的时间抓得很刚好，到处都是满开的枫叶。我们到这里的时候啊，几乎没有游客。在车上做了简单的早餐，弄个蔬菜鲑鱼锅，用自己带的煮饭神器，北海道米真的很好吃哎、欸。吃一吃啊，这个罐。这看起来蛮厉害的。终于吃到这种可以拌饭的东西，然后再配个这个鲑鱼香菇汤。你别个点秘鲁。无啊，秘鲁拢是暗皮的咩？哦，我是要喝这个。哇，各位，奥路赖秋天就是这么的惊人，哇，超多人。一月三号的状况是这样哦，哦，很幸运的，我们又停了好位置，呃，超美的。我们现在来到了石户休息所，这个地名啊，是因为附近有一个大石头，外形很像房子而得名。这里也是奥路赖溪流最重要的起点，几乎所有的游客啊，都会在这边停留。贩卖机。这里发现一个很酷的东西，哎，有这个红豆汤，然后螃蟹锅，哎，还有这个什么蜜玉蜜玉的这个东西，妈，有那个螃蟹粥，螃蟹，超鲜的，真的假的？欢迎购买螃蟹，哈哈哈，很鲜呢，真的是很鲜呢，嗯，哦，这边有好多的纪念品。青色，鹿角哎，鹿角哎，老婆，鹿角哎，买了一个
乌来堂。石湖休息所是欣赏奥卢来西最方便的路口，沿线步道总长度有十四公里。这步道长度对许多登山健行的人来说啊，并不算长。但对不常爬山的人来说啊，慢慢散步走个三四公里，应该还算舒服。沿线可以拍照的点非常的多，经过来了几次的经验啊，从食物这里开始的步道，由于地势的关系啊，阳光照射的时间比较短，枫叶状况不算最好，但整体而言还是可以拍到不少美照哦。这个点蛮好的哦，这个点旁边就是在那个西边的哦，这个位置不错，这个腹地宽度很宽。OK， 下次来停这边。这个停车点啊，在食物休息站往下一点点而已。之前有不少的观众询问奥卢莱西沿线的停车问题哦，在整条奥卢莱西的沿线啊，有不少可以渡边停车的点，大家可以直接笔记一下，你们直接 mark 起来。现在这里散步往回来，就发现这里已经塞爆了。哦，这边车子都大动弹不得。<笑>现在回来车上之后，发现现在整个塞住了，出不去，一时之间可能是无解了。然后我们决定在车上吃东西。我们用晚餐休息一下之后啊，来到了桃子大龙，这里算是奥卢莱西的另一个人气景点哦，是奥卢莱西最大的瀑布。桃子在日文里面啊有酒壶的意思，因为瀑布的水奔腾而下，很像在倒酒的样子而得名。高度七公尺，宽度约二十公尺，在梅雨季或融雪季节的时候，水量更是气势惊人。这边是桃子大龙的博点哦，这里有好几个停车位，那我们博在这边哦，可以直接先来桃子大龙这边，因为这边呢，它的拍摄时间我觉得比较好的是大概早上九点十点哦，到了下午那个太阳就到那个瀑布的另外一头了。我们现在来到石河田虎的那个雨中部露营场哦，那没有预约，临时过来，等下来问看看，看能不能直接进去哦。好，我们 check in 完了哦。呃，虽然没有预约，可是进来的时候位置还蛮多的。那我们要去的是有插电的，总共料金是两千五百。好，没有听错，两千五百料金，蛮便宜的，超美的。哇，这里很漂亮哎！满开炸裂的枫叶，围绕在宁静的十二田湖畔。秋天的雨中部露营场啊，实在是美爆了。我们特地另外仔细的拍了开箱介绍，不过碍于篇幅，怕大家看不完，因此啊，露营场的开箱介绍将会放在下一集哦。家呢，行来了啊！哎，早上从录音场 check out 之后啊，仍然对奥卢莱西念念不忘，很想要来看看早上的桃子大龙，就过来这里散散步。果然跟我预料的一样啊，这里的早上光线会比较好哦，整个氛围又更美了。整条奥卢莱西的枫叶生长状况啊，我全部都看过一轮，就是这里生长的最好，枫叶较为茂密。如果你们停留在奥卢莱西的时间有限。那么我建议你们可以直接过来桃子大龙这一段就可以了哦。离开的路上意外发现一家湖畔咖啡店，立马停车进去喝咖啡。进来以后啊，才开始查 Google 的评价，没想到评价超级高分。虽然位置有点偏僻，但客人非常的多。仔细观察了一下，这家招牌并不是咖啡哦，而是苹果派。超多客人预定来店里直接带走苹果派，我们也有点来吃哦，真的非常的好吃。你们如果有来的话，一定要排进名单。走出店外，往湖畔走去，这里的风景啊，实在是迷人。脚底下就是柔软的沙滩，可惜现在入秋后啊，温差效应产生的风非常的大，所以几乎没有人坐在外面喝咖啡啊，大家都是拍拍照就离开了。如果天气温暖一点，坐在这边喝咖啡肯定很享受的。中间休息，我们来到了这个孙左右卫门哦，龙的茶屋。哇，这里就出现很多跟秋天相关的，秋天的娃娃，对，就是
一些哦，米呀粿，吼，一些调理包。哇，好多的伴手礼！哦，做这个好可爱哦！哇，这个 Pocky 居然出了这个限定，东北限定的佐藤酒，这不是 Pocky 的吧？买了一杯那个它的苹果蟹壳，嗯，用生的苹果下去打的。它苹果泥很扎实，我已经吸不起来，就是太多。苹<笑>果泥的那个奶昔，嗯，哎、嗯欸，很浓哎、欸，很浓啊，很浓啊,啊。你看这都苹果有没有？有没有？嗯、没有。一杯六百，那我觉得很好喝。哦，这个也太夸张了吧！哇，哦，前面还有。你的都还买那袋，你也后悔。对，因为你也吃不了。超多苹果。你也吃不了。哇，这满满的苹果哎、欸！不愧是红浅。对啊，红浅就是